നമസ്കാരം ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജിയുടെ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആയ കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് അവേ അകറ്റി നിർത്താൻ രോഗങ്ങൾ എന്നതിലെ പ്രധാന ചില ആശയങ്ങളിലൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് ഒപ്പം ഏതാനും കുറിച്ച് റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇക്യൂക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന പലതരം രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭീഷണിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് പകർച്ചവ്യാധികൾ അഥവാ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് കാരണം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ അഥവാ മൈക്രോ ഓർഗനിസംസ് ആണ് ഇവ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നവയാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ പകരുന്ന വിവിധ രീതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് സ്പർശനം മലിനമായ ആഹാരം ജലം ചുമ തുമ്മൽ അണുവിമുക്തമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മജീവികളും രോഗകാരികളല്ല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ പ്രധാനമായും നാല് വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫംഗസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവ ഇവയുടെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ ഇസ് എ പ്രോക്യാരിയോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രൂ ബൈനറി ഫിഷൻ ദ ടോക്സിൻസ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ സെൽസ് ആൻഡ് കോസ് ഡിസീസസ് ബാക്ടീരിയ ഒരു പ്രോക്യാരിയോട്ട് ആണ് അതായത് വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓർഗനിസംസ് ആണ് ഇത് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി ഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിവിഭജനത്തിലൂടെയാണ് പെരുകുന്നത് അതായത് ഒരു ബാക്ടീരിയ വിഭജിച്ച് രണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും അത് നാലാകുന്നു എട്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിൻസ് ആണ് കോശങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇനി വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ഡി എൻ എ ഒർ ആർ എൻ എ മോളിക്യൂൾ വിത്ത് ഇൻ എ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് നോ സെൽ ഓർഗനൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടേക്കിംഗ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് പ്രോട്ടീൻ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ തന്മാത്രകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഘടനയാണുള്ളത് കോശാംഗങ്ങൾ അഥവാ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഒന്നുമില്ല ആതിഥേയ കോശങ്ങളുടെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വൈറസുകൾ പെരുകുന്നത് അതായത് മറ്റൊരു കോശത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ വൈറസുകൾക്ക് പെരുകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തത് ഫംഗസ് സമ്മർ പാത്തജനിക് ദ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദം കോസ് ഡിസീസസ് പൂപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് ഫംഗസുകൾ മഷ്റൂം ഈസ്റ്റ് ഇവയൊക്കെ ഫംഗസുകളാണ് ചില ഫംഗസുകൾ രോഗകാരികളാണ് ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിനുകളാണ് രോഗത്തിന് കാരണം നാലാമത്തെ വിഭാഗമാണ് പ്രോട്ടോസോവ ദർ യുനിസെല്ലുലാർ യു ക്യാരിയോട്സ് ഏകകോശ ജീവികളാണ് യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ജീവികളാണ് ചില പ്രോട്ടോസോവ രോഗകാരികളാണ് ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് റാറ്റ് ഫിവർ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനി ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് രോഗകാരി രണ്ട് ഡിഫ്തീരിയ തൊണ്ടമുള്ള എന്നും പറയും കോണി ബാക്ടീരിയും ഡിഫ്തീരിയാണ് രോഗകാരി മൂന്ന് ട്യൂബർ കുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗം രോഗകാരി ആയ ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് അടുത്തത് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിപ്പ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കേരളത്തെ ആകെ ഭീഷണിയിലാഴ്ത്തിയ ഈ രോഗത്തിന്റെ വെക്ടേഴ്സ് പഴന്തീനി വെവ്വാലികളാണ് രണ്ട് എയ്ഡ്സ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണം ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം തകരാറിലാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മൂന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഒരു കരൾ രോഗമാണ് വൈറസുകൾ മൂലവും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം അടുത്തത് ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റിങ്ങ് തൊക്കില് സ്കിന്നില് ചില വട്ടത്തിലുള്ള ചെറിയ തിണർപ്പുകൾ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണിത് അത്ലറ്റ്സ് ഫുഡ്സ് കാൽവിരലുകൾക്കിടയിലും പാദങ്ങളിലും ഒക്കെ ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണിത് അടുത്തത് പ്രോട്ടോസോവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മലേറിയ അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പനി പ്ലാസ്മോഡിയമാണ് ഇതിന് കാരണമായ പ്രോട്ടോസോവ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മസ്കിറ്റോ ആണ് ഇതിന്റെ വെക്ടേഴ്സ് ഈ നാല് സൂക്ഷ്മജീവികൾ കൂടാതെ ചില വിരകൾ മൂലവും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിലേറിയൽ വേംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിലേറിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ദരോഗം ക്യൂലിക്സ് മസ്കിറ്റോ ആണ് ഇതിന്റെ വെക്ടേഴ്സ് ലിംബുവാഹികളിലെ ലിംബു പ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണിത് രോഗാണുക്കൾ അഥവാ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇല്ലാതെയും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉദാ
and disease due to the deficiency of nutrients. പോഷകഘടകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ജീവിതശൈലി ജനിതകം തൊഴിൽ ജന്യം ഇതില് പോഷകഘടകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയഡിന്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഗോയിറ്റർ വിറ്റാമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സിറോഫ്താൽമിയ അയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അനീമിയ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കൽക്കരി ഖനികളിലെ ജോലിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ക്വാറി സിറാമിക്സ് വർക്കേഴ്സിനുണ്ടാകുന്ന സിലിക്കോസിസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റില് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും ജനിതക രോഗങ്ങൾക്കുമാണ് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ജനിതക രോഗങ്ങൾ അഥവാ ജനറ്റിക് ഡിസീസസിന് കാരണം ജീനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് രണ്ട് ജനിതക രോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹീമോഫീലിയ രക്തം കട്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണിത് സാധാരണ സാധാരണയായി ചെറിയ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം രക്തം കട്ടപിടിച്ച് ശരീരത്തിലെ രക്തനഷ്ടം കുറയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഹീമോഫീലിയ പേഷ്യൻസിൽ ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായി ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യമാണ് സോ എക്സസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഈവൻ ഫ്രം മൈനർ വൂൺസ് രണ്ടാമത്തേതാണ് സിക്കിൾസൽ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ അരിവാൾ രോഗം ഡിസ്ക് ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ അരുണ രക്താണുക്കൾ അരിവാൾ പോലെ വളയുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ആർ ബി സിയിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന അമീനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മൂലം ഇവയുടെ ഘടന വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതാണ് അരുണ രക്താണുക്കൾ അരിവാൾ പോലെ വളയാനുള്ള കാരണം ഡിഫോമറ്റീസ് ഇൻ ദ സീക്വൻസിംഗ് ഓഫ് അമിനാസിഡ്സ് വിച്ച് ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ സോ ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബെഞ്ച് ലൈക്ക് സിക്കിൾ ഇതുമൂലം രണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ദ ഓക്സിജൻ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡിക്രീസസ് ആർ ബി സിയുടെ പ്രധാന ജോലി ലങ്സിൽ നിന്നും ഓക്സിജനെ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സിക്കിൾ ആകൃതിയിലാകുന്ന ആർ ബി സിക്ക് ഓക്സിജൻ വാഹക ശേഷി കുറയുന്നു രണ്ട് ദ സിക്കിൾ ഷേപ്ഡ് ആർ ബി സി ഗെറ്റ് കളക്ടഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഡിസ്ക് ആകൃതിയിലിരിക്കുന്ന ആർ ബി സി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു വഴങ്ങുന്നതാണ് സിക്കിൾ ആകൃതിയിലാകുന്നതോടെ അത് കുറച്ച് സ്റ്റിഫ് ആകുന്നു വഴങ്ങാത്ത രീതിയിലാകുന്നത് മൂലം ബ്ലഡ് വെസലിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിസിൽ കൂടി കടന്നു പോകാതെ അതൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഈ രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണങ്ങളും അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ അനിയന്ത്രിതമായ കോശവിഭജനം അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഇതുവഴി കോശങ്ങൾ പെരുകുന്ന അവസ്ഥയാണിത് ക്യാൻസറിന് പ്രധാനമായി പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പരിസ്ഥിതി ഘടകങ്ങൾ പുകവലി വികിരണം വൈറസ് പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ശസ്ത്രക്രിയ രാസ ചികിത്സ വികിരണ ചികിത്സ ഇവയാണ് സർജറി കീമോ തെറാപ്പി ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി നമ്മുടെ അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിത രീതി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ്യായാമമില്ലായ്മ മാനസിക സംഘർഷം മദ്യപാനം പുകവലി മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് സ്മോക്കിംഗ് എക്സെട്രാ ചില ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഫാറ്റി ലിവർ സ്ട്രോക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ പുകവലി മൂലം മസ്തിഷ്കം ലങ്സ് ഹാർട്ട് ഇവയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യരെ കൂടാതെ മറ്റ് ജന്തുക്കൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും സൂക്ഷ്മജീവികൾ മൂലം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആനിമൽസിൽ ജന്തുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകുന്ന ആന്ത്രാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് അഡർ ആന്ത്രാക്സ് അകിട് വീക്കം വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് കുളമ്പ് രോഗം സസ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലൈറ്റ് ഡിസീസ് ഇൻ പാഡി ആൻഡ് വിൽ ഡിസീസ് ഇൻ ബ്രിഞ്ചാൽ നെൽച്ചെടിയിലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗം വഴുതനയിലെ വാട്ട രോഗം വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് മൊസൈക്
ഒരു സാംക്രമിക രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ലോസ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഫറ്റീക് പെർസിസ്റ്റന്റ് കഫ് ശരീരത്തിന് ഭാരക്കുറവ് ക്ഷീണം സ്ഥിരമായ ചുമ രോഗമേത് രോഗകാരിയേത് ഐഡന്റിഫൈ ദ പാത്തജൻ ഹൗ ദിസ് ഡിസീസ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് രോഗം പകരുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ട്യൂബർ കുലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയ രോഗത്തിന്റേതാണ് ഇതിന്റെ രോഗകാരി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർ കുലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് രോഗം പകരുന്നത് രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ രോഗാണുക്കൾ വായുവിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു വെൻ ദ പേഷ്യൻസ് സ്പീക്സ് കഫ്സ് ഓസ് നീസസ് ദ പാത്തജൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ എയർ ആൻഡ് ദയർ ബൈ ടു അതേഴ്സ് Identify the disease caused by the pathogen which multiplies by taking control over the genetic mechanism of host cells. Adithaya koshangal dae jenitaka samidhani mubiyogi chye perigunna rogagari moolam undaagunna rogam edanna tiricharayiga. Adithaya koshangal dae jenitaka samidhani mubiyogi chye perigunna rogagari ennu parayinadu virus aana. Pui bada tannirikkinna dila virus undaagunna rogam nippa yana. Aditha ustiyan. ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ ഉചിതമായി ജോഡി ചേർത്തെഴുതുക രോഗാണുക്കൾ മൂലമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചേർത്തെഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയബറ്റിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് പ്രമേഹം ജീവിതശൈലി രോഗം ഗോയിത്ത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഹിമോഫിലിയ ജനറ്റിക് ഹിമോഫിലിയ ജനിതക രോഗമാണ് കൊതുക് ജന്യ രോഗങ്ങൾ വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു നഗരത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലം ഗ്രാഫിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഗ്രാഫ് വിശകലനം ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ ബാധിച്ച രോഗകാരിയേത് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് പാത്തജൻ ബി എന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഗ്രാഫിൽ സൂചിപ്പിച്ച രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ അനുയോജ്യമായ മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ ബാധിച്ചത് സി എന്ന രോഗമാണ് സി മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലേറിയസിസ് ആണ് അതിന് കാരണമായ രോഗകാരി ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫൈലേറിയൽ വിരകളാണ് ബി എന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി എന്നത് മലമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ മലേറിയയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൈ ഫിയർ വിത്ത് ഷിവറിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഫ്യൂസ് സ്വെറ്റിംഗ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് കൂടാതെ ഹെഡ് ഏക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ഡയേറിയ ആൻഡ് അനീമിയ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രാഫിൽ സൂചിപ്പിച്ച രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ അനുയോജ്യമായ മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും വ്യാപിക്കുന്നത് കൊതുക് മൂലമാണ് അതിനാൽ കൊതുകുകളുടെ പെരുകൾ തടയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവോയ്ഡ് സ്റ്റാക്നിൻ വാട്ടർ ജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക സ്കൂളുകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഡ്രൈഡേ ആചരിക്കുക യൂസ് മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് സ്ക്രീൻ സെക്സ്റ്റ ടു അവോയ്ഡ് ബൈറ്റിംഗ് ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോ കൊതുകടിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാനായി മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് തുടങ്ങിയവ